வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம எண்ணெய் கத்திரிக்காய் வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாகவும் செஞ்சிடலாங்க வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கத்திரிக்காய் பொரியல் செய்கிறதுக்கு ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாவே சேர்த்துக்கோங்க இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுந்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா இது கூட நம்ம ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையே சேர்த்துக்கலாங்க இதுவும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு நார்மல் சைஸ் வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க வெங்காயம் நல்லா பொன்னேரமாக வதங்கணும் வெங்காயம் இந்த அளவு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இப்போ இதில் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு நார்மல் சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த தக்காளியை இப்போ இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு தக்காளியே போதும் அதிகமாக சேர்த்துட வேணாம் சேர்த்துட்டு இந்த தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போது இந்த வெங்காயம் தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கணுங்கிறதுக்காண்டி இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாங்க உப்பு சேர்த்து இந்த தக்காளி நல்லா மசிகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி இந்த அளவு நல்லா மசிஞ்சு வதங்கினதுக்கப்புறமா இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காயை சேர்த்துக்கலாங்க கத்திரிக்காயை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேங்க இந்த கத்திரிக்காயை இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க நான் வந்து கத்திரிக்காயை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாங்க கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா பிஞ்சாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க எல்லா கத்திரிக்காயும் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க ஏற்கனவே நம்ம வெங்காயம் தக்காளியில் உப்பு போட்டிருக்கோங்க அதனால் கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா உப்பு பார்த்துட்டு அப்புறம் உப்பு போட்டுக்கலாங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இப்போ இதை நம்ம மூடி போட்டு வேக வைக்க போகிறோங்க அடுப்பை வந்து குறைவான தீயில் வச்சுக்கோங்க இந்த கத்திரிக்காய் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை நல்லா வேக வச்சிடலாங்க இடையில் இடையில் எடுத்து லைட்டாக அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சு வேக விடுங்க கத்திரிக்காய் வந்து கொலையாமல் பார்த்துக்கோங்க லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த அளவு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி போட்டு இந்த கத்திரிக்காயை நல்லா வேக வச்சிடலாம் எல்லா கத்திரிக்காயும் நல்லா சாஃப்டாக வெந்ததுக்கப்புறமா இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் பொரியலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் அளவாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான மிளகாய் தூளெல்லாம் சேர்த்துக்கலாங்க முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் சிக்கன் மசாலா கிடைச்சா அது கூட சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க சேர்த்துட்டு இந்த மிளகாய் தூளோட பச்சை வாசனைலாம் போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வேக விடணுங்க மறுபடியும் மூடி போட்டு இந்த மிளகாய் தூளோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வேக வச்சிடலாம் ஏற்கனவே கத்திரிக்காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு அதனால் மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் மிளகாய் தூளோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் மட்டும் வேக வச்சா போதுங்க பாருங்கள் மிளகாய் தூளோட பச்சை வாசனை போயிருச்சு எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான எண்ணெய் கத்திரிக்காய் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாம்பார் ரசம் புளிக்குழம்பு எல்லா குழம்புக்குமே சூப்பரான ஒரு ஷைடிஸுங்க இது கண்டிப்பாக இந்த கத்திரிக்காய் பொரியலை உங்கள் வீட்லையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சமையல் செய்வது எப்படி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்